Salut à toutes et à tous, Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour la toute nouvelle saison à l'Eintrack Frankfurt, ça y est, si vous vouliez suivre depuis le premier match jusqu'au dernier, c'est maintenant, c'est cet épisode qu'il faut ne pas rater, puisque on va disputer notre premier match officiel Coupe d'Allemagne, premier tour, logiquement très abordable, et notre premier match face à Leipzig, Leipzig, le grand club allemand, bien sûr, euh, qui a terminé euh, l'année dernière, deuxième, Hein, euh, voilà le, le, le dauphin du Bayern de Munich euh, monstrueux on va essayer d'aller euh, bah, faire un bon résultat là-bas je vais vous présenter un petit peu, peu l'effectif les recrues euh, ce que j'imagine pour, pour l'équipe et bien sûr euh, il y, y a eu des arrivées il y a eu des arrivées alors c'était uniquement pour l'encadrement l'arrivée de, de Marvin Obus de euh, Robin Lott et de Liam Moore euh, pour tester pour faire une expérience euh, cette année, c'est-à-dire on a recruté trois citoyens modèles et avec eux j'ai mis les petits jeunes qui sont euh, bah, les, les futurs, on va dire, joueurs euh, voilà, on attaque par exemple Moutou Junior Ronaldo Junior, Samy Dubois Sean Bichler, Castaneda et Maddy Collins pour voir bah, quel effet ça va avoir sur leur personnalité, sur leur performance sur aussi la capacité à euh, bien s'entraîner de ces joueurs-là attention quand même, on a une énorme mauvaise nouvelle vous le voyez, il n'est pas dans l'équipe, c'est en Antonio Rudiger qui s'est blessé et qui s'est blessé assez gravement pour le match euh, amical face à Barcelone. Une blessure entre 6 à 9 semaines. La hanche, la hanche qui craque du côté de, de Rudiger, c'est pas vraiment ce qu'on avait espéré. Du coup, il sera pas là pour débuter la saison. C'est euh, donc Dubois hein, qui, va reprendre, euh, qui va reprendre sa place habituelle. Euh, niveau joueur, on a aussi euh, Joao Victor qui est blessé, qui ne sera pas là, donc on va le mettre aussi euh, parmi, les, parmi les remplaçants. Ce n'est euh, pas forcément ce que j'espérais. C'est vrai que là, je, je suis en mode, bon, bah, un, petit peu, un petit peu déçu, euh, un petit peu déçu, un petit peu déçu. Une offre de Christopher, pour Christopher Lenz de la part de Leipzig, il ne veut pas rester, il partira libre à la fin du contrat, donc autant qu'il parte, même si euh, bon, c'était un joueur qui pouvait dépanner, euh, euh, notamment euh, à gauche, maintenant qu'on a Hachen euh, Bichler pour remplacer à CV2, je n'ai pas trop de mal à le, à le laisser partir. Voilà l'équipe, hein, donc avec euh, Tony Kroos, très grosse recrue cette année, Ronaldo Junior qui est le, la pépite, la pépite brésilienne qui vient d'arriver tout juste 18 ans. Euh, J'ai prêté Berthe de Bloch à euh, l'Hertha Berlin, lui qui avait fait monter l'année dernière l'Armana Bifield, étant le gardien de but titulaire en Bundesliga, et euh, eh bien là il vient au Hertha Berlin en Bundes 2 avec objectif pareil de faire monter le, le Hertha Berlin. Euh, Yokurov est parti aussi en prêt et il y a pas mal de joueurs que j'ai reproposé en prêt aussi maintenant Lorenzo Luca Reichel Barco donc qui va remplacer aujourd'hui euh, la blessure de, de Joao Victor Babadi Cunha Rodriguez Achevedo Castaneda Duba Tuta Meret premier match match euh, logiquement logiquement on va pas se mentir euh, très facile face à une petite équipe petite équipe eh bien de d'Allemagne hein, qui qui logique, enfin, ne doit, doit pas faire euh, ne doit pas faire pli face à nous il faut une large victoire on va euh, regarder un petit peu comment ça se passe mais on va jouer en euh, pas, ouais, en moment clé on va voir 2 3 2 3 peut-être un ou deux buts et dès qu'il y a 2 0 je, je passerai en commentaire seul j'aime pas non plus voilà mettre directement en, euh, soit en simulé soit en commentaire seul parce que on sait jamais il peut y avoir un carton rouge un souci qui fait que tu, tu perds le truc avec Reichel le ballon pour tout à la remise et le premier but de cette année, 26 e seconde de Lorenzo Luca. On va attendre de lui cette année euh, des très grosses prestations. Des très très grosses prestations, bien sûr. Ça va être, euh, là, on a une belle équipe, on a une nouvelle tactique, on la travaille. Donc, on va peut-être pas être opérationnel d'entrée, d'entrée, d'entrée. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas encore vu de match. C'est le tout premier. J'ai pas vu des matchs. Euh, j'ai pas vu de match du tout, du tout, du tout. Euh, C'est vraiment le match face à Leipzig où on va décortiquer. On va jouer en mini résumé et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ah, il est hors jeu, euh, Luca Reichel. Le, ouais, on va vraiment regarder ce qui se passe, décortiquer, regarder les postes. Euh, voilà, euh, mini résumé nous permettra de de voir déjà s'il y a des choses qui nous, qui nous sautent au sujet avec Kounia, le ballon vers euh, Luca Reichel qui va décaler avec euh, Tuta, Kounia euh, le ballon vers Babadi, il y a beaucoup de, de mouvements hein, du coup euh, avec ce, cette nouvelle tactique Babadi, Lorenzo Luca qui va temporiser le ballon pour Achevedo et c'est le deuxième but à la troisième minute et on va passer en commentaire seul bien sûr plus aucun intérêt de jouer ce match maintenant qu'on a assuré le, le 2-0 voilà, donc Luca Achevedo et donc on voit hein, cette équipe-là euh, avec ce, ce 4-4-2, on va le dire. Hein. Et Achevedo qui doit monter beaucoup. 
Alors j'espère que ce sera pas trop. Lorenzo Luca qui va distribuer le premier but aussi de cette année de Luca. Rachel le petit piqué, on va attendre beaucoup de lui cette année, beaucoup de lui. Puisque derrière il y a Moutou Junior, parce que derrière lui il y a Ronaldo Junior. Il y a les deux pépites, euh, la pépite roumaine et la pépite brésilienne qui vont pousser derrière euh, Luca pour lui prendre sa place. Donc il va falloir faire une énorme saison de son, de son côté. Avec, euh, voilà, on voit Achevedo très très haut alors que Luca reste un peu plus bas. Est-ce qu'on descendrait pas à Chevedo je, je sais pas. Je sais pas, je sais pas encore. Dubois est averti. Et toujours le rôle de, de milieu défensif qui va être le, le moins bien noté de l'équipe. Hein. Celui qui touchera le moins, le moins de ballons et tout, ça sera compliqué. Barco qui met son but. Oh, il a même pas laissé le, le ballon à Reichel pour mettre le penalty. C'est terrible. Babadi qui marque. 6-0, 30ème minute. Est-ce qu'on ferait pas un record en tout cas, on se met bien. 7-0. HV2 qui marque son deuxième but. <rire> non, mais c'est dingue là. Par contre, 7-0 mi-temps, c'est. C'est monstrueux, je vais juste les féliciter. Hein. Allez, on va aller avec ce 7-0 à la mi-temps. Ça va être aussi l'occasion de faire tourner l'équipe. Je suis content. Parce que c'est ces matchs-là qui doivent servir aussi de, 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 de tremplin pour les, les jeunes joueurs, hein, notamment euh, les deux pépites en attaque et aussi peut-être euh, Goncalves. Là, on voit Rodriguez très bas, mais la pointe basse qui fait du bien. Et bah Abadi, le ballon. Oh, il y avait la faute et Lorenzo Luca qui met son but. Bon, on, est à, on, a, on a pas mal de buts. Hein. Luca Reichel, Luca doublé, Reichel doublé. Prendre de risques sur les... Et qu'on est plutôt en forme. On a, on a fait une très très bonne pré-saison. On s'est mis dans les meilleures dispositions. Et on va donc changer avec euh, Moutou Junior. Avec Ronaldo Junior. Et Ricardo Goncalves à la place d'Ezekiel Barco. Euh, Ricardo Goncalves qui est plus meneur de jeu avancé. Mais bon, on va l'utiliser là avec la blessure de Joao Victor. Euh, plus en mode... Euh... Ah, 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 on s'est pris un but. On s'est pris un petit but. Ah, ouais. On s'est pris un but. Attention quand même. Attention quand même. Non, il y a 8 à 1. Atten attention. Attention à la remontada. Ça pourrait être terrible. Non, là, c'est bon. Par contre, deuxième mi-temps, 42 tirs, 13 cadrés. Pas de rentrée de Tony Cross. Ah, peut-être un des premiers buts des deux devant. Avec le Ronaldo Junior. Ronaldo Junior qui marque son premier but de sa première apparition. Sur un ballon de, de HV d'eau. Et ça va être 9 à 1. Nickel. Ouais, on était venu pour ça, on a mis ça, euh, donc c'est propre. 9 à 1, on rappelle que on a l'objectif de remporter un titre cette année. On a un objectif de remporter un titre cette année, que ce soit l'Europa League, bien sûr, euh, où on est, euh, on est en lice, que ce soit euh, la Coupe d'Allemagne. Par contre, le championnat d'Allemagne, on sait qu'il y a le Bayern qui est vraiment au-dessus. Hein, voilà, c'est euh, le Paris Saint-Germain de, 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 de l'Allemagne. Hein. Donc euh, non, mais je me dis, voilà, l'objectif, c'est de rapporter vraiment un titre. Je serais déçu si cette année, on ne va pas chercher un titre. Avec ces jeunes heures, ça leur, ça leur ferait vraiment du bien. Euh, on va travailler la diversité. Mais euh, ouais, ça leur ferait vraiment du bien. Donc on va, on va voir. Mais j'ai envie en tout cas de remporter cette coupe. Et euh, donc face à Leipzig, premier match, on va le regarder sous toutes les coutures. Et on va remettre Joao Victor dans le groupe à la place de... On va mettre Heinrich et Joao Victor qui sera à la place de, de Barco. Trois passes décisives pour Babadi. Un but déjà. Euh, voilà, c'est propre. Hein. À noter que donc Dembélé est parti à, à l'Inter. Hein, Ousmane Dembélé. Joueur de l'Inter, je sais pas, je sais pas, je sais pas s'il a bien fait de partir, s'il a pas bien fait. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que voilà, là, on avait, euh, bah, on revoit Dembélé. Il avait combien en corner, Ousmane Dembélé Il avait euh, 13 en corner. Je sais pas si on a un bon tireur de corner. Le truc, c'est qu'on a Tony Kroos, mais Tony Kroos, c'est pas titu, mais Tony Kroos, c'est 19 en corner. Et le euh, problème, c'est Babadi, c'est combien C'est 13 en corner, tu me diras, ça peut être pas mal. Chacun qui arrive. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Hein tu veux assister au premier match, c'est ça Eh oui, tu veux assister au premier match. Fataou bientôt prêté. Ah non, par contre, là, t'as pas le droit de rester là. C'est interdit, ça. Fataou bientôt prêté au Regensburg, en titulaire régulier. C'est le moment, hein, puis qu'il progresse, lui, parce que, voilà, hein, grosse blessure, euh, pas courageux, euh, joueur de Bundesliga 3. Donc là, ça serait bien qu'il progresse, qu'on puisse le vendre. Oh, J'étais de 200K, encore une fois, c'est pas non plus le... Mais bon, Fataou prêté. Et ça, il prend de suite de la valeur. Allez, faut qu'il joue des matchs chez nous face à Leipzig. Vraiment, à l'extérieur, on le sait. L'année dernière, on a explosé face à toutes ces équipes. On a explosé littéralement face à 15 ans, face à tous les leaders. Je ne sais pas d'ailleurs combien on, a, on avait fait. Dernière confrontation, c'est simple. On les a joués 
on les a joués, on a fait quoi On a fait défaite, 2 buts à 1 et 0-0. Et 2-2, et 2-1, ouais, tu vois, il y a que... Enfin, voilà. Il n'y a qu'une petite victoire là-dedans, mais sinon, ce n'est pas, pas flambant. quoi. C'est pas flambant. Offre d'agent, offre du recrutement, toujours. Hein, les offres du recrutement, je, je fais juste confiance à mon équipe de recrutement, rien d'autre. Hein, euh, tout le reste, euh, les offres d'agent, j'écoute pas. Hop là. Voilà. Bon, j'ai hâte un petit peu. Ah, une offre pour Vera. La Equidad. En Colombie. Joueur rotation. Alors là, en plus, si tu veux me le faire jouer en rotation, tu peux courir. Tu peux courir pour que je te le prête. Hein. Nous, on veut des titulaires réguliers. On veut que ça joue. Hein. Sinon, il reste en U19. Et puis voilà. Euh, choix du capitaine. Heinrich. Et on me propose Lorenzo Luca. Ah, il faut que ce soit tout à. Euh, nous, c'est qui là Si vous souhaitez écarter Heinrich de son rôle. Le truc, c'est que Rudiger, ce serait propre. Mais Heinrich est là, mais il joue jamais. Donc, ça sera notre vice-capitaine qui sera tout le temps là. Et le vice-capitaine, bah, c'est tout à. Putain, Samy Dubois est pas mal. Hein. On va rester là-dessus. On va laisser le, le capitaine à Robert Heinrich. Par contre, je savais pas que, que Samy avait, avait autant de, de leadership et tout. Donc, euh... je vais essayer de l'envoyer en formation leadership. Ça pourrait être un joueur. Il est courageux. Euh, tu vois, il a le leadership. Pour être un joueur qui pourrait nous lead après la défense. Ça pourrait être un joueur qui nous lead la défense. Même si il est versatile, ça pourrait être un joueur qui nous lead la défense. Euh, puisque Castaneda a combien Leadership 14. Courage 18. Ah, il est aussi très courageux, quoi. On va envoyer les deux en formation de leadership. Ah, Castaneda, en tout cas, 3 mois pour 1 million 4. Pour 1 million 4, 1400 balles. Ok, on va faire ça. Euh, alors, Babadi, Roberto Cunha, c'est combien les corners Ouais, lui, non. Est-ce qu'on pourrait pas l'entraîner sur les corners Tu me diras si, hein, peut-être. Joue au Victor. Ouais, Bab. Il faudrait que, que Babadi soit vraiment notre tireur de, de corner, du coup. Bon, on verra, on verra ça en temps, en temps voulu. En temps voulu. Réponse, demande de formation. Ne pensons pas que Dubas soit supposément intéressé. Ok, bon, bah alors, du coup, Castaneda, ça me va. Deux blocs, 10-0. Propre, ils sont qualifiés aussi, le Hertha Berlin. Ouh. Ce match-là va quand même décider de beaucoup de choses, même si c'est un match et qu'on peut dire, oui, il y en aura 33 autres derrière. Rentrer bien dans une compétition, euh, voilà, de sentir son équipe, c'est bien. Puis on vend Christopher Lenz juste avant de jouer face à eux. Il y a des joueurs qui vont être mécontents encore hein, de la vente de Lenz. Mais on a recruté Rudiger, on a recruté Cross. Franchement, je, je me dis qu'on a recruté des bons joueurs. Je dois vous informer que plusieurs joueurs ont fait part de leur mécontentement des séances d'entraînement. Sont en train de séances d'entraînement actuellement. Peur estime qu'il devrait y avoir plus de séances de musculation. Et ça, c'est quoi la vivacité, mec c'est quoi la vivacité Il se fout de moi. Babadi, Mutu Junior, Castaneda. Vous savez quoi Je pense que c'est parce que j'ai enlevé, enlevé le vivacité à, à nombre d'entre eux. Babadi, j'ai enlevé vivacité. Ah non, la chaîne, j'ai pas... Pourquoi ils veulent plus de satisfaction C'est quand même fou, ça. Content que l'entraînement intensif de pré-saison est payé. Content du type de séance. Ouais, je sais pas. Peut-être que j'aurais dû mettre une saison de plus. Vita prêté à... Au Panathinaikos titulaire, va donc là-bas, va donc régaler les Grecs, tira bien au, bien au chaud. Adieu la saucisse et bonjour le Salakis, quoi. Euh, alors, on est bon, mise à jour des recherches, offre d'agent. C'est non. Rapport d'adversaire, Leipzig Engtracht. On va voir. Joe Victor, très bien, demande de prêt pour euh, Vansas. Gardien titulaire pour Vansas, Mickey Vansas Ah ouais Joueur important, joueur en... Ah bah, bah, euh, bah mais, mais vas-y, euh, où tu veux. Joueur important, joueur important. Tu peux partir où tu veux. Kraminovic, deux étoiles, c'est non, c'est non. Quand même, toutes les pépites qu'on a trouvées dans, ce, dans cette partie, c'est dingue. C'est dingue, mais quand t'es dans un grand club avec plein de, de recruteurs comme ça, c'est vrai que c'est... T'as l'embarras du choix, t'as l'embarras du choix. Si vraiment t'es bon et t'as fait les affectations, après ça, ça roule. Je vais pas dire que ça roule tout seul, mais en termes de... En termes de on est bien, quoi, en termes de... on est plutôt bien. Tu sais que j'ai terminé donc, ma formation, diplôme pro, euh, on est bien. Mais bon, en termes d'attributs, euh, tactique, technique, mentale, 12, ça c'est trop chiant qu'on puisse pas se former dans un truc que l'on veut, que l'on souhaite. Ça, Moi, ça me dégoûte un peu. Euh, je vais quand même aller voir un petit tour à Valmira avant de commencer la saison, se porter un petit peu bonheur. On va aller voir. Deuxième en Optibet. Ouh là 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 là, là Riga qui s'est envolé. Riga qui s'est envolé. Riga qui s'est envolé. Match aller c'est passé, match retour c'est pas passé, et là c'est passé, ils sont en barrage d'Europa League, face à Bruges, et eh ben c'est pas mal, et c'est pas mal, hein. c'est pas mal du tout, 
Eh, c'est correct, j'aime bien, 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 j'aime bien. Euh, phase qualificative, ils en sont où euh, Si on regarde le coefficient là, un petit peu la Lettonie euh, qui marque 1,8. Ouais, c'est quand même moins, non, c'est quand même moins. Alors, tu le vois pas, mais il ouais, marque 1,8. Ouais, c'est un petit peu moins. Bon. Là, ils sont deuxièmes. Ils sont deuxièmes, ils seront probablement pas champions. Aïe, 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 aïe. Terrible. Allez, Moutou Junior qui termine déjà sa formation linguistique. Putain, mais lui, alors lui. Mais tu souhaites davantage de séances de muscu. Et ça, c'est quoi la vivacité, à ton avis C'est pas de la muscule Non, mais oh Ça met du bois 10 à l'entraînement. Ils se plaignent, ils se plaignent, mais voilà Voilà, non, mais c'est ça On se plaint, on se plaint. Mais si on regarde entraînement et les prestations entraînement, enfin, ça bosse quand même On ne pas, les... pas me casser les rouleaux, quoi Estime qu'il aurait dû être nommé capitaine des U22. Kounia, t'es bon, toi, encore moi Ça va, leadership, t'as 10, tu vas te calmer quand même, la Kounia. Moutou Junior, 8,90. Euh... Luca Richel veut plus de séances de vivacité. Eh ben, tu vas manger de la vivacité. Hein. HCV2, on le fait bosser sur les centres. Samy Dubois, vivacité. Ricardo Concalves. Ronaldo Junior. Je ne sais pas si je l'entraîne sur la vivacité, sur le, le jeu tête. Tente des tirs instantanés. Pour l'instant, sur rien. J'ai envie qu'il progresse de tout. Castaneda. Castaneda, il n'y a rien. Yann Peter. Ah ben, Castaneda, il est sur son, en ce moment sur son truc. Est-ce que je ne le ferai pas travailler sur les deux pieds après Ah, il ne trouve pas. Ronaldo Junior, il ne trouve pas non plus. Luca Reichel, il ne sent pas les steaks. Moutou Junior, pareil. Ne verra pas l'avantage de travailler davantage sur son mauvais pied. Super, les gars, super. Et le Bayern qui gagne 2-0 avec des buts. De Mouleur et de euh, Robert Lewandowski. En 2025, il a quel âge Lewandowski là Parce que mec, il est à la retraite un petit peu, non 36 ans, écoute, euh, quand tu vois les stats, tu te dis qu'il en a encore pour 4-5 ans. On va avoir euh, plus, plus hein, 30 matchs, 38 buts la saison dernière. Allez, le match face à Leipzig, les gars. Le match face à Leipzig, objectif de la saison, ils sont là. Euh, atteindre la Ligue, des, la Ligue Europa, mais moi, l'objectif, c'est de terminer dans les 4 premiers. Europa League atteint le deuxième tour, c'est de battre moi et de gagner l'Europa League et la Pokal atteint le demi-finale, vraiment gagner. C'est ça mes objectifs cette année. Demande de près de Rostock pour vendre ça, remplaçant. C'est non. Ah, remplaçant c'est non, remplaçant c'est non. Bernard Mull qui peut signer tirage au sort du deuxième tour. Faire un tirage rapide. Frankfurt, Rostock, parfait, ça c'est sympa, ça va être un match sympathique, ça va être un match sympathique, et le match sympathique, il est aussi là, face à Leipzig, face à Leipzig, le premier match de la saison, équipe de recrutement, Rachko Dakik, défenseur central, 1m93, regarde le joueur, regarde les joueurs, madame, regarde. dès que t'as un peu de thunes, c'est trop bien, quoi. tu peux te permettre des achats là, comme ça, à 5 millions, qui, qui régalent, parce que c'est des joueurs, tu vois, comme là, Yurukov, euh, Enfin, on l'a pris, voilà, tu, tu l'achètes, euh, c'est million, certes, mais voilà, la valeur est directement folle. Et y a un, y a, y a, y a un, derrière, il y a un vrai potentiel. Derrière, il y a un vrai potentiel. Euh, tu vois, c'est propre. C'est très propre, c'est très propre. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et Mukoko Kamada pour Dortmund. Schalke qui a gagné. Et moi, ce que j'attends cette année, c'est de voir un petit peu le, cette équipe-là. Le Verder, le Verder, que vont-ils faire maintenant qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions Est-ce qu'il y a eu des transferts intéressants du Verder Saïd Ricardo Pepi, Youssouf Poulsen, Kamau, Knof et, et Shinton. Et ils ont vendu pas grand monde. Donc, ils se sont renforcés, le Verder. Hein. Euh, attention, on se rappelle hein, du Verder, le fameux match. Le fameux match, la victoire 3-2. Terrible face à nous. Bon, les joueurs sont en forme. Il y a une bonne cohésion. On aura peut-être des soucis ici, mais bon... Euh En passe, il a 12 et il a combien, euh, Luca Reichel En passe, il a 13. Après, ce qu'on peut faire, c'est lui demander de décrocher un peu davantage. Hein. Aussi, mais J'ai l'impression que bah, Badi monte. Là, moi, j'ai pas l'impression qu'il n'y ait personne ici. Il y a toujours HV2 et tout. On va être trop offensif si je commence à mettre des, des montées davantage. Allez, c'est parti Équipe type quasi manqueur ou digger pour être euh, sur ce match-là. Montrez-moi de quoi vous êtes capable, je crois en vous, on va bien sûr analyser, ça va être, euh, ça va être le calepin qui va te sortir. Ah je vous le dis là, euh... on, est, on est équipé là. Non mais là on est équipé les gars, on est équipé, on va noter là. Nouvelle page blanche, nouvelle page blanche. Nouvelle page... Je, je vais noter, je vais noter, je, je vais noter, putain je vous le dis Personne ne passera, faut marquer pour gagner. 
On y va en offensive, c'est parti Le premier match de la saison de la Bundesliga Yex Moaiba, je le gère ici, Macan Kaminski, Saint-Maximin Gonzalez, quelle équipe quand même de Leipzig Et nous, un bloc 4-4-2, pointe basse, Rodriguez est là pour contenir. Logiquement, cette année, on a une effectif qui est pour moi moins offensif que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on joue en offensif, mais sur le papier, on est moins offensif. Donc j'espère que ça va bien se passer on est en commentaire seul, on va pas se mettre en commentaire seul, bien sûr, on va se mettre, on l'a dit, en mini résumé, et je vous attends très fort dans les commentaires pour voir tout ça, c'est parti Castaneda, joue au Victor, Achevedo, les Sego, la Bundes, avec Babadi, Rodriguez, le ballon vers Lorenzo Luca, le premier ballon vers Aichel, c'était bien donné, on tente, euh, des choix, attention, on tente des choses, on tente des choses... Euh ce que j'ai pas envie c'est de sombrer, genre de prendre un 3 ou 4-0 comme on l'a connu l'année dernière face à des équipes comme Leipzig, comme, euh, comme Dortmund, comme, euh, comme le Bayern. Et attention, le mauvais ballon qui a été donné, du coup c'est repris par Gonzalez, mais Dubois qui va bien intercepter, euh, intercepter Luca Reichel qui prendra son temps avec Achevedo, qui peut dribbler côté gauche, on lui demande de centrer plus souvent, du coup c'est ça qu'il envoie sur la tête de Babadi, c'est dégagé, c'est repris, nouveau centre et ce sera dégagé. Moi là 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 là, c'est vrai qu'on a demandé de descendre plus souvent, pourquoi bah, Parce qu'il y a de la tête devant, hein. il y a de la grande tête, il y a du Luca. Très belle, très belle tête de Babadi qui s'est retrouvé au bon endroit. Le corner. Et c'est Babadi qui s'en charge cette année. La tête de Lorenzo Luca Pour le premier but en championnat cette saison. 1-0, 16ème minute. Magnifique. Ah, c'est un classique. Hein. C'est un classique. Celui-là, euh, un petit peu comme l'année dernière. Lorenzo Luca qui vient couper les corners. L'année dernière, c'était Dembélé. Cette année, ça va être Babadi. Et ça peut faire des différences. Nouveau, attention, un coup de pied arrêté. La tête de Reichel, ce sera dégagé. Castaneda qui va remettre Joao Victor. Attention à la perte de balle, mais c'est bien récupéré directement avec Samy Dubois qui va essayer de, de découpiller côté gauche. Le ballon est donné, la tête et l'arrêt de Yann Messier dans sa lucarne. Luca, ah, il faut que je l'enlève de là. Enlevé, enlevé. Luca, DCPA. Ah, c'est noté, hein c'est noté, c'est noté, c'est noté. C'est vrai, cette écriture est là. On a tout, tout, on a tout, tout, on a tout, tout, on a tout, tout. Avec Alex Mere, le ballon vers Castaneda. Ah là là, attention quand même au pressing offensif. Joao Victor avec Achevedo qui s'est bien placé. Achevedo se retourner vers Joao Victor. Rodriguez, Lorenzo Luca. Ah, il peut, ouais, c'est vrai que là, un meneur de jeu en retrait à place de Rodriguez, euh, peut vraiment être très bon. Bon ballon Oh là là, Lorenzo Luca Il était hors jeu, mais c'était pas mal joué. Attention, peut-être une attaque de. De Leipzig, le centre, la tête est dégagée. Moriba Très bonne tête défensive de Rodriguez. La frappe est incroyable. De toute façon, le joueur est formidable. Qu'est-ce que tu veux faire face à un joueur comme ça Est-ce que tu peux le museler Non. Luca Reichel, de dos. Il va donner à Touta. Le ballon vers Dubois. Cunha. Oh, l'ouverture de Cunha Oh, Lorenzo Luca. Oh, Cunha. Très, très bon ballon. Plaisir de le revoir à ce niveau-là aussi. Babadi. La tête bien tirée. Hein. Bien frappé ce corner. Et Achevedo qui donne en première intention. Ah, c'est dommage. On n'a pas vu la suite. 7 tirs, 4 cadrés. 3 tirs, 1 cadré. On est bien. Avec le ballon qui va être récupéré par euh, Calegari. Le pressing est bon. Moriba. Pff. Oh, le ballon donné vers euh, Solazaba. Et le ballon second poteau. Et Alex Mere qui va claquette. Magnifique sur Kaminski. Fallait la sortir. Ça, la très très belle arrêt de, de Alex Mere. Hein. Très très belle euh, arrêt avec Saint-Maximin. La tête. Et encore une fois. J'ai cru qu'il était sur la trajectoire. Mais ça passera au-dessus. Mere. Le ballon vers Dubois. Allez, il faut, faut pas perdre ce ballon. Voilà. Castaneda, tranquillette. Rodriguez. Castaneda. Babadi. Ouais, ça c'est bien. J'aime, j'aime. Peut-être écarté sur un, corté, un côté, non Pas mal, pas mal, pas mal. Hein euh, ça joue au ballon. On va trouver une solution. Rodriguez, un Tony Cross là-dedans. Ce euh, serait pas de refus parce que là, le ballon est perdu. Et le ballon est perdu dans un moment euh, terrible avec euh, le ballon. Ça va être capté par Méré, mais on, ouais. Ah, Rodriguez, euh, c'est peut-être le souci du joueur. C'est un poste tellement important, ce, ce poste derrière la défense. Bah, bah, dit, la tête s'est dégagée. C'est C'est important. Avec Dubois, Castaneda, le ballon vers Rodriguez, Joao Victor, il écarte bien vers Babadi. Joao Victor, Cunha, il écarte encore vers Touta qui est bien monté, le capitaine. La tête de Lorenzo Luca, je la voyais déjà dedans. J'avais l'impression que Messi était prêt à contre-pied. 
Il faudrait voir avec euh, ouais, point de basse, euh, point de basse Tony Cross. Putain, Tony Cross, euh, Galetman. Tu vois là, Rodriguez, encore une fois. Oh, le bon ballon de Lorenzo Luca pour Rachel Oh, et l'arrêt de Messi qui est en train de faire des folies. Qui est en train de littéralement nous écurer. Et c'est Saint-Maximin. Et très belle, très belle intervention défensive d'Achevelo. Ah, c'est dommage hein, qu'on soit pas plus décisif. Mais, mais je suis content du match, je suis content du match, euh, plutôt pas mal, Luca Reichel un peu en dessous, on va lui dire qu'il peut faire mieux, c'est un joueur qui est un peu en dessous, là voilà c'est pas mal mais vous êtes capable de faire mieux. Allez on est reparti, seconde période on va encourager, c'est pas mal ce que je vois, c'est assez encourageant de, de, de tenir tête à une équipe de Leipzig de cette manière là chez eux, avec Joao Victor, attention quand même à Gonzalez, pas se faire refroidir, et la faute de Joao Victor, il n'y a rien, t'as bien raison. Il y a bien raison, il n'y a rien, il y a rien. 10 tirs, 6 cadrés, 52, 48 en possession. On est bien, on est bien, j'aime bien. Avec Méré. La sortie de balle est correcte. Castagneda et le ballon vers Achevedo. Je vois au Victor qui va donner à Lorenzo Luca. Toujours de dos, mais qui se met bien vers Babadi. Changement de côté vers la Cougne. Ballon vers Touta qui va redonner à, à Cougna. En première, attention Je sais pas, regardez quel pied ils sont, lui. Droitier et gaucher, il a les deux pieds, d'accord. Et Ronaldo Junior, très fort du pied gauche. Ah. Parce que Lorenzo Luca, c'est un pur, pur, pur droitier. Donc ça pourrait être intéressant de faire ça. Et de faire ça. Allez, Ronaldo Junior. Allez mon petit R9, enfin mon R19, puisque le 9 était déjà pris. R19. Avec Williams. Oh, ah, Rodriguez qui a récupéré. Dubois, et ça va repasser derrière avec Alex Meret. Obligé de sortir Reichel, hein, qui n'a pas fait un bon match, plusieurs situations, et complètement raté, donc euh, ça sort. Avec euh, Castaneda. Castaneda qui va repasser. Peut-être une rentrée de Tony Kroos à la place de, de Rodriguez. Le long ballon vers R19 Et ça tremble pas pour Ronaldo Junior qui vient mettre le 2 buts 1 sur une passe sublime, une ouverture. Magnifique, quel ballon, il le voit partir du bois et bim, le départ. Et voilà, petit dribble, ça tremble pas, se décale pied gauche pour la mettre directement dans les filets. C'est magnifique. On va faire entrer Tony Kroos mais on va le mettre dans un autre poste en meneur de jeu en retrait de défense vraiment... Derrière la défense. Allez, Tony Cruz qui rentre. Tony Cruz qui rentre. Il va nous apporter aussi cette, cette dimension supérieure sur les coups de pied arrêtés. Lorenzo Luca euh, bah, pourrait être servi. Attention Avec ce hasard, il la frappe à côté. Il avait de l'espace pour avancer. Il ne l'a pas fait. Heureusement. 68 e minute. On est bien, on est bien. Pas trop de fautes. Euh, C'est correct. Correct, 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 correct. Avec Gonzalez, le côté. Le ballon qui va revenir avec Williams. Le centre. La tête de Castaneda. Ça va revenir avec Caligari. Oh, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu et Méré captera bien ça. Je vais demander un petit peu de calmer le jeu. 70 e minute. On mène. On a la possession de balle. On, a, on est dangereux. Et on est bien. 76 e minute. Joue au Victor qui va sortir. Et Concalves qui va rentrer en Mezzala. On va en demander plus un petit peu. Calmez le jeu. Calmez-vous les gars. On est bien. 81 e Ça me va bien s'il n'y a plus d'action maintenant. Ça me va bien s'il n'y a plus d'action. Et c'est Ronaldo Junior qui va donner à Goncalves. Qui vient d'entrer avec Tony Cross. Tony Cross vers Cunha. Cunha vers Lorenzo Luca. Cunha qui va lancer Barbadi. Peut-être pour finir le match. Peut-être pour finir le match. Ça sera un corner. C'est dommage qu'on n'arrive pas à tuer ça. Ah, il pourrait y avoir beaucoup plus hein, que de buts hein. Tony Cross. La galette. Ah, la galette. Euh, Galetas, Galetas. Elle n'était pas là avec Goncalves. La frappe qui passera pas loin, 86 e minute. Allez, faut pousser, faut être jusqu'au bout, être concerné, être concentré. Le ballon, ah, c'est dégueulasse, mon frère, de la part de Castaneda. C'était horrible. Et il essaie de se racheter. Et c'est Tony Cross qui récupère. Avec Achevedo qui va lancer qui 
R19, mais malheureusement, c'est pas repris. Orban avec Simacan, le ballon par-dessus. Il faut tenir, attention avec Daniel Mou. Daniel Mou, la frappe est contrée. Le bon retour de Castaneda, c'est pas fini avec Simacan côté droit, qui va peut-être pouvoir déborder probablement un centre. La tête qui sera de nouveau dégagée, c'est des coups de butoir là maintenant, euh, puisqu'il reste quasiment plus de, de temps avec Williams. Le centre. Oh là là, chez Vedo, la petite remise poitrine. Et Ronaldo Junior, Ronaldo Junior qui est là. R19 avec Achevedo, 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 le centre. La tête de Lorenzo Luca dans les bras de, de Meslier. C'était pas mal joué. 90e minute, il y aura 4 minutes de temps additionnel. Je vais en demander plus pour tenir. Et c'est quasiment fini. Il reste 30 secondes maintenant avec Nkunku. C'est une des dernières occasions pour euh, Moriba. Il va la mettre directement dans le paquet. Williams qui va probablement centrer. Il faut rester vigilant. Mais rien, c'est bien. On va chercher 3 points importantissimes dans la course à la Ligue des Champions. 3 points monumentaux. Cela, ça va compter. C'est ce qui manquait à la fin de la saison dernière. C'est cela. C'est cela. On vient aller chercher de la première journée sur la pelouse de Leipzig. J'ai vu. J'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai vu un, un Ronaldo Junior faire une rentrée incroyable. J'ai vu un Babadi, comme d'habitude, nous éblouir. J'ai vu un Dubois. Surprenant. Surprenant, Dubois. J'ai vu un Achevedo euh, très, très solide. Un Méré décisif. J'ai peut-être vu un joueur au Victor en difficulté, euh, un Rodriguez qui a fait son taf, mais ses limites techniques euh, lui perdent. Mais en tout cas, c'est une belle victoire collective. Très, très bien. Euh, il va falloir voir un peu plus dans le temps. C'est un match, c'est en début. De, en début voilà, je ne sais pas quelle préparation Leipzig avait fait. Mais, mais en tout cas, c'est un très bon match. J'en suis content. Et, euh, et ça, ça fait plaisir. Dernier match, c'était en 2014, le dernier match de Tony Kroos. Euh, en tout cas, je suis très, très content de, 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 de cette victoire. Euh, solide solide, euh, très très bien, très 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 bien, trois points importants dans la course à l'Europe, et, euh, et Ronaldo JR, Ronaldo JR, euh, voilà, R19, R19 qui est là, euh, bah, faut, on verra, on verra, on verra dans le futur, mais il est techniquement propre, il lui manque peut-être le dribble encore, mais, mais ça a progressé, ça a progressé, je vais sauvegarder la partie, on se retrouve demain à 18h, j'espère que vous êtes arrivés, j'ai qu'une envie, c'est d'enchaîner les matchs, c'est terrible, je jouerai des heures et des heures et des heures et des heures, hein. je ne m'arrêterai pas, mais on va s'arrêter. Demain, Cologne, Schalke, fin du Mercato, et ensuite on partira sur nos habituels euh, trois matchs avec... Euh, 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 septembre, septembre, euh, voilà, les petits trois matchs avec Hanovre, Fonaï, Bayern Munich, on sera déjà en octobre. Ça va aller vite, hein. ça va aller très très vite sur le tirage de la Ligue des Champions. Euh, dont on ne fera pas partie puisque je ne fais pas partie de la Ligue des Champions. À demain 18h et j'oublie pas sur le carnet, enlever les coups de pied arrêtés de Lorenzo Luca. À demain et n'hésitez pas dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. À demain 18h.